హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ అలా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నాను అండి ఇప్పుడు ముందు మనం లూజ్ తీసుకోవాలి బ్లౌజు ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండు ఖర్చు భాగాలని తీసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు మనం కింద కొంచెం బార్డర్ తీసుకోవాలి ఈ బార్డర్ నుంచి లూజ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా బ్లౌజు ఇక్కడ నుంచి మనకి వెనక భాగానికి డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ వెనక భాగాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకోవాలి లూజ్ ఈ విధంగా షోల్డర్ దగ్గరికి వేసుకొని కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి బ్లౌజు ఈ విధంగా బ్లౌజ్ ఎంత అయితే ఉందో మెడ భాగం అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను డీప్ భాగాన్ని మనం పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఎంత అయితే పొడవు ఉందో అంతవరకు తీసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా మనం పట్టుకున్నట్లయితే కరెక్ట్గా మెడ జారకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది మెడ భాగానికి ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా అంత తీసుకోవాలి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ పొడవు ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ ఎంత లూజ్ అయితే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ ఖర్చు భాగాన్ని ఈ విధంగా పైకి పక్క చేసుకొని ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగానికి ఇది ఎంత అయితే ఉందో లూజ్ అంతవరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి బ్లౌజ్ హ్యా నెక్ దగ్గర ఎంబ్రాయిడింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఒకసారి చెప్తున్నాను ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసుకొని ఈ విధంగా చేసుకొని మనం ఉంచుకోవాలి మనం కటింగ్ చేసుకోకుండా బ్లౌజ్ని ఈ విధంగా కరెక్ట్గా ఉంచుకొని మన చుట్టూ దీని చుట్టూ మనం మార్కింగ్ చేసుకున్న చుట్టూ మనం ఎంబ్రాయిడింగ్ చేసుకోవాలి ఈ భాగాన్ని ఈ విధంగా మన చుట్టూ మనం ఇష్టమైన విధంగా మనం డిజైన్ వేస్ వేసుకోవచ్చు మనం మాత్రం కటింగ్ చేసుకోకుండా అదే విధంగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్కి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం చంక భాగానికి మార్కింగ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కిందకి మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా కిందకి గీసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో లూజు అంతవరకు ఈ విధంగా చూసుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి చంక భాగానికి కిందకి గీసుకోవాలి ఇది ఖర్చు భాగం కోసం సెకండ్ లైన్ గీస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లోతు తీసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి ఈ విధంగా కొంచెం లోపలికి లోతు తీసుకుంటూ మన ఈ కాన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మెడ భాగాన్ని మనం ఇదే విధంగా రౌండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చిన్న బళ్ళ కావాల్సిన వాళ్ళు ఈ విధంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది పెద్ద బళ్ళ కావాల్సిన వాళ్ళు కొంచెం లోతు భాగం తీసుకొని ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు కింద నుంచి మనకి పైన చిన్న నెక్కి కాబట్టి పైన నుంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం కింద బార్డర్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి బెల్ట్ భాగానికి వేరొక భాగం మనం కట్ చేసుకుని అటాచ్ చేసుకోవాలి 
ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం అటాచ్ చేసుకుని లోపల తిప్పుకోవాలి విధంగా డాట్స్ ఎలా వేయాలనే చూపిస్తున్నాను వెనక భాగానికి ఈ షోల్డర్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ డాట్స్ పొడిగి ఎంత ఎన్నాయో మనం ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి చూసుకొని ఈ విధంగా రెండు వైపులా మనం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఇదే వెనక భాగంతో మనం ముందు భాగానికి వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఉక్సుల భాగంతో ఎంతైతే పొడవు ఉందో మనం చూసుకోవాలి ముందు ఈ షోల్డర్ నుంచి పైన ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో కరెక్ట్గా ఆ విధంగా చూసుకోవాలి మనం సాగకుండా ఈ విధంగా ఇంతవరకు మనం పైకి మరత పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మనం క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీని చుట్టూ మార్క్ చేసుకోవాలి కింద వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మార్కింగ్ మనం పైకి వేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మళ్ళీ మెజర్మెంట్ మనం ఇప్పుడు బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా వేసుకొని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా బాక్స్లో మార్కింగ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ నుంచి లోత్ తీసుకోవాలి లోపల క్లోత్ తీసుకొని ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి సరిపోతుంది లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనం కొంచెం వెందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తే సరిపోతుంది కింద నుంచి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కిందకి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా కరెక్ట్గా సరిపోయింది కాబట్టి మనం కొంచెం కింద నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి వేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం లోతు ఎలా తీయాలనేది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం లోతు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు తీయాలనే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం నుంచి కింద డాట్కి ఎంతైతే పొడవు ఉందో ఈ విధంగా మధ్య భాగం నుంచి వేసుకోవాలి షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఇక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఈ డాట్కి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి సన్నగా ఉండేవాళ్ళైతే ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు లాగు ఉండేవాళ్ళైతే కొంచెం కింద నుంచి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ విధంగా నడుము భాగం వచ్చేసరికి కొంచెం లోతు పైకి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి కొంచెం సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి కటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా మనం సన్నగా తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం క్రాస్ చేసే దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనం కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇంకా అక్కడి నుంచి పై వరకు మాత్రం మనం సన్నగా తీసుకోవాలి
ఈ విధంగా మనం పైకి వెళ్ళేసరికి సన్నగా తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది హార్మ్ హాల్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ మార్కింగ్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు వీటికి డాట్స్ ఎలా వేయాలనేది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా మధ్య నుంచి కొంచెం క్రాస్ చేసుకుని వేసుకోవాలి మనం బ్లౌజ్ ఉక్సులు బాగుంటే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మెజర్మెంట్స్ ఈ డాట్ పొడుగు ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు తీసుకోవాలి మనం ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనం కొంచెం కచ్చు భాగం గ్యాప్ నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి లేదంటే మనకి షేప్స్ పక్కకు పోతుంది ఆ విధంగా వండకుండా కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోవాలి డాట్స్ మనకి కింద భాగం ఈ విధంగా దీంతో కూడా చూసుకోవచ్చు మన బ్లౌజ్ ఆదని బట్టి కొంచెం కింద గ్యాప్ ఫస్ట్ గ్యాప్ ఉంచి మనం ఈ విధంగా ఇక్కడి నుంచి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మార్క్ చేసుకోవచ్చు సన్నగా ఉండేవాళ్ళే వై వెడల్ పెక్కు వేసుకోవాలి కింద డాట్ని లాగు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం వెడల్ తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి బాగా ఎప్పుడు కూడా లేదంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ టైట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి మనం చంక భాగానికి డాట్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది కొంచెం బాగానే పెంచుకొని వేసుకోవాలి ఈ రెండింటికి ఈ విధంగా బాక్స్ చేసుకొని కూడా వేసుకొని చూసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు షేప్ ముక్కులు ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలనే చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు మనం ఉక్సుల భాగంతోనే షేప్ ముక్కులు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనం ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం గ్యాప్ నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఖర్చు పాకు లోపలికి పోతుంది కాబట్టి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఒక మార్కింగ్ పైకి ఖర్చు భాగం ఎంత అవుతుందో అంత వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి కింద కూడా కొంచెం గ్యాప్ నుంచి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పై నుంచి కొంచెం డౌన్ చేసుకుంటూ ఈ మార్కింగ్కి కలుపుకోవాలి మనకి రెండు వైపులు ఒకే లెవెల్లో అయితే ఉండవు ఈ ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం పొడవు ఎక్కువ ఉంటుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వస్తుంది అది మనిషి అది బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి లావు ఉండేవాళ్ళని బట్టి సైజు పెరుగుతుంది సన్నగా ఉండేవాళ్ళైతే తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా షేప్స్ తీసుకోవాలి మనకి లోపల ఫోల్డింగ్ పోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్ ముక్కల కోసం రెండు తీసుకోవాలి ఒకటి ఉక్సుల భాగానికి ఒకటి తాలు భాగానికి ఒకటి రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కింద బెల్ట్ భాగం తీసుకోవాలి వెనక భాగానికి ఈ విధంగా కింద బార్డర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుని వెనక తిప్పుకోవడం కోసం ఇప్పుడు మెడ భాగానికి క్రాస్ కటింగే కాబట్టి మనం క్రాస్గా తీసుకోవాలి మెడ భాగానికి
ఒక సైడ్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి మెడవాగానికి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి